。天启三年，辽东军民开荒筑堡，拱卫宁远边城，颇见成效。朝中反对声音却层出不穷。恰逢宁海堡流出怪病传言，官员纷纷上书，称辽东建堡触怒天意。一时间。朝堂与辽东之间的形势变幻诡谲。汉元二十九，辽东山海关外，来这里的第一日在下要赶去前村为宋文书，几位兄弟也是同路吗？不，让，哎，我有酒。嗯。啊，来一口。嗯、原来几位兄弟是去宁远城啊？啊。龙参军命我等去山海关采办药材，不得已要赶路。这位兄台，你们运送的药材，莫非是为了宁远城东边的宁海堡怪病？可不是嘛！天天在家求神拜佛，别让咱们去宁海堡送药。要真染上这怪病，老真他妈的、哎！就你这次话多！<笑>我听说这孙提督，在宁远修城筑堡。触怒了天意，这个宁海堡的怪病就是个凶兆。凶兆，就是说这个宁海堡的怪病是妖魔作祟。你信？在下当然不信了。但是这个实情究竟是如何啊？确实说是有妖魔作祟的传言，还说呢，凡是染上这怪病的人，都是被妖魔当成了猎物。会被妖魔如吃，你说都把咱们当三岁小孩吗？这不是、啊？别不信，我听说可真有病患不见了，活不见人，死不见尸，病患不见了。兄弟，哎，我有一个真定的老乡，姓杨，那个在严监军身边当差，不知道他近况如何呀？真定人，姓杨，杨林。哎，这位老兄前几日感染了风寒，苦着呢。不错，杨林。哎，他上个月死了。兄弟几个，别动怒啊，咱们有话好好说嘛。说啥？啊，看这个，下铁。这厮是锦衣卫，他妈的，难怪一直在套咱们的话，原来是魏延的狗。在下锦衣卫，北镇抚司百户，楚思敬，奉命出关调查宁海堡怪病一事。偶遇各位闲聊几句，在下别无他心。我就当方才什么都没有听见
，我也没有见过各位，如何？你说没看见就没看见？你是那燕驴派来，对孙都师不利的吧？还套路我那么多话，你可走不了！做他！呀！嗯诸位，莫要相逼！杀！没伤你们要害，休养数日便可。为什么要这么对我？会死的，会死的，都会死的，来不及了，一切都会发生。楚大人，都师协元将军外出巡视未归，城内现有我和经理派来的监军杨公公代管。即将岁末，关外正值苦寒，哪来的什么怪病？在下也是奉命办差。还望二位大人亲力相助。楚大人，锦衣卫办差素来都是结伴而行，您为何独自前来啊？疫病或许是传闻，但有关修城筑堡一事，未免干扰太多，便只身前来。想必二位大人也知道，朝中的那些生意。什么生意？孙都师修成筑堡一事，朝中是有非议的。楚大人，魏公公派杨公公前来监军，若传闻是真，哪儿能蒙住杨公公的法眼呢？那楚大人对此传闻是何态度啊？在下只知办差，查到什么如实禀报，没有态度。嗯。那便是好。那在下该如何查起呢？楚大人，传闻自宁海宝起，我派达官伯言，明臣随行，接你办案。也望楚大人好好查清楚，宁海宝是否有妖魔邪祟。大人，伯言大人，嗨，宁远武官伯言，恭候大人都迟了，魏大人效犬马之劳，有劳。大人吩咐过来，这些伤寒致死的病人得烧干净。来来，伤寒致死，你没看见这尸体上的伤痕？哪个伤寒病人是这么死的呀？
，方便行事就行了。是非问多了，你当心脑袋不保。这不是我的博远老弟吗？<笑>有些日子没见了。你不在宁远修城墙，跑我这儿当逃兵啊？嘴欠，谁是逃兵？你才是逃兵。我给你引荐一下，来自京城的锦衣卫楚大人。楚大人，失礼了。北政府司市百户楚思敬，特地来此奉命办差。在下是此地的千总徐宗器。这位是白总雷穗，见过二位大人。此地有疫病一事，在京城传得沸沸扬扬。徐千总，不知实情究竟是如何？哎，天色已晚，请大人稍事休息，明日随徐某一看便知。哎，大人，哎呀，这不比京城啊！军营就这样，您呢，凑合一下吧。大人，您看睡哪儿？二位大人，哎呦，吃饭了。今日来粮食吃紧，委屈了。二位大人慢用。等一下，大人，请问这肉是什么肉啊？回大人是瘦肉，我们这儿都吃这个。谢了。哎，没那么多讲究，是。我曾经办案被困山野，也吃过这种肉，肉质粗硬，味膻。这什么肉啊？这是狼肉。明日你随我，见机行事急了，我等想起任何人，任何人，只有上岛，上岛，乌木岛。
，这就是所谓的疫病，严冬已至，军营当中哪年没有些伤寒呀？这都能被传成是疫病，徐某也是无奈。哎呦，这楚大人还会行医呀、啊？脉沉理虚，嫌细，果然是伤寒症状。你瞧瞧，我说的没错吧？肯定是有人图谋不轨。楚大人，伤寒传染不宜久留。这是什么？此人这是肌肤晚期，由来已久。病患都在这儿了吗？伤寒虽是寻常病症，可传起来也很麻烦。我等谨慎的很。凡有症状者，均在此隔离，痊愈之后方可出去。那可有死者？有是有，但不过几人，且都是战后伤员，此病难以致命。我想，都是战伤所致。老徐说的在理，这边境战事颇多，偶尔死伤几个也属正常。军营中只有伤寒这一种病吗？只有伤寒。大人，我来陪你呢，是查事儿。如果大人查到什么离奇的事儿啊？比如说，有人说是因为修筑宁远防线而导致的灾祸，还望大人明鉴。我们还没查到什么，你心虚什么？<笑>我怎么会心虚呢，大人？眼下的时节，朝内什么人是为国尽忠，什么人是奸臣，大人心里比我清楚。<笑>我不管大人来此是否别有用意，我还是那句话：修建宁远防线是国家大计，有人蓄意破坏，就是国贼。放心吧，伯言兄。在下来此只是奉命办差，绝无干涉孙都师修城筑堡之心。二位辛苦啊！这么冷的天还下一次海。平日里这种鱼常见吗？呃，这个季节鱼虽然难捕，但也还是有的。只是我们，呃，常见，常见，常常见。常见你们平时有鱼吃吗？不吃，为何不吃啊？大人勿怪，这雷白总下过令，不让我等打鱼来吃。今日若不是伯言大人发话，就是这条鱼，我们也不会碰。至于为何，我等不知。<笑>二位放心啊，今儿这事儿不会跟你们白总说的。啊，再问一下，这禁捕令是什么时候发的呀？这个不记得了。我们也是听令行事。大人，所有的军粮都在这儿。大人，这里的军粮与九边的军粮一样，没什么特别的。不如我带你去查点别的。有什么奇怪的？伯言大人，哎，你们宁远城多长时间开一次荤呢？七日。徐千总，这里靠海，连新造的狼肉都吃了
，为何不见海产？哎，对呀、啊，老徐，你们不是吃鱼吗？经常捕鱼啊？鱼呢？眼下寒冬，近海并无鱼群，只剩那零星几尾，没必要派人去捕捞。鱼汛时为何不捕捞腌制，以备冬日充饥呢？是有过了，只是储备不足，失禁了。奇怪吗？啊？真肥啊什么人？大人，我等是乌木岛民。乌木岛民，这都几更了，在这儿干什么？我们和雷大人有约让开！这些都是渔民，我等为官，不可惊扰百姓。岂敢！我和雷白总发现，这堡外的城墙还是不够坚固啊。尤其是，你们先下去吧。楚大人，刚才雷白总把情况跟我说了。那几个人原是本地百姓，大人误会了。雷白总性子急，话少，没说清楚，都是他的过错。我给大人赔罪了。雷大人，这远道的都是客，你就这样待客呀？二位大人。是否有什么事情要告诉在下？
大人有什么想问的，直说便是。我等知府不言。好，徐全宗，这乌木岛是个什么地方？这乌木岛原是无人荒岛，百多年前。或是我太祖皇帝屈原时，北方的一群移民流落辽东，取得了这个所在，从此在岛上扎根，代代相传，成为了一群画外之民。为招抚民心，孙都师令我军定期向岛上捐粮，以解饥荒。只是，只是那乌木岛民始终对我军存有戒心。多谢，白总大人。乌木岛岛民可说跟你有约定，不知是何约定啊？千总大人说了，岛民对我们存有戒心，不让外人上岛。他们是来取粮的。大人是生面孔。我怕你惊扰到岛民，多有冒犯，还望大人见谅。那你一直护着的小姑娘是谁啊？为何一见我便跑？还能是谁？岛上的孩子怕生。二位大人的官样文章做的可真是好啊！既然如此，我自己上岛调查。刚才已经跟大人说过了，乌木岛民不许外人上岛。你是来查疫病的。雷某以为已经查清楚了，为何非要与乌木岛百姓过不去？奉差查案，随便见了几个伤寒病人，便说查清了。我这交差的文书该怎么写呀、啊？是写我敷衍潦草，还是写二位大人不予配合？大人好大的官威呀、啊！哪里？<笑>雷白总，锦衣卫查案，我等。自当全力配合，大人想怎么查就怎么查。只是，大人有所不知啊，前几日偶遇飓风，所有船只均有破损。不过，大人请放心，我立刻派人修补。恐怕大人要多等上几日。别琢磨了，啊！虽然你是京官，你又是锦衣卫，但是强龙压不住地头蛇。不信啊？连我都看出来了。你看看人家徐宗气找的这个由头，嗯，编的好啊。这两天先拖住你，过几天再想新的法子。总之，乌木岛你是上不去。你跟这徐宗气是什么交情啊？嗯，我们呢一块来了辽东，出生入死的交道，战友。不过他这个人啊，心思细腻，偷奸耍滑，一心就想往上爬。不像我，这么直率。还有这个雷碎，也不是个善茬。哼，我看呢，这都是一丘之貉。要查疫病，必须上岛。大人
。我劝你还是多吃点东西吧，没有力气怎么上道啊？你有法子上道，大人，你上岛就是为了查疫病这事儿？当然，家帖你也看到了，上面写的清清楚楚。伯言兄，放心吧，楚某绝对没有半点对孙毒石过不去的意思。而且，有关疫病和妖魔的传言，你信吗？我不信，我也不信。待我上岛一查究竟，谣言不攻自破。二更的时候，我带着你去北方的海滩。今日潮汐的落差最大。我下午的时候，一个人在海边溜达，发现了一片浅滩。等退潮之后，这片浅滩就露出来了。我们呀，游过去。哎。勒得紧点儿，要不然上岛之后啊，连件干净的衣服都没有了。伯元兄以前也这么上过岛吗？嘿，那倒没有。呃，怎么，楚大人怕水？那倒不是。楚大人，走啊。跟紧我楚大人，我还以为你游不上来了呢。要不是你刚才给我发个信号，我怕已经交代在这海里了。信号？我没给你发过什么信号啊。你没给我发信号？怎么会看见束光呢？这大半夜的，别发一整了啊！赶紧烤烤火吧。明日一早，我们登岛。